പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി കൈറ്റ്വിക്ടീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഫസ്ബൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്ബൽ പരിപാടിയുടെ തുടർച്ചയായി പരീക്ഷയ്ക്കായുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ പാഠപുസ്തകം കൂടി മുന്നിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗുണകരമായിരിക്കും എന്റെ പേര് ജോസ് ഡി സുജീവ് ഞാൻ കോട്ടൺ ഹിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനാണ് എൺപത് മാർക്കിന്റെ പരീക്ഷയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ എൺപത് മാർക്കിന്റെ പരീക്ഷ ചോദ്യക്കടലാസ് അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് ഫോർ പാർട്ട് ഫൈവ് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ പാർട്ടിനും എ എന്നും ബി എന്നും വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ബി വിഭാഗത്തിൽ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ചോദിക്കുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണ് ഒരു മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിലെ എ വിഭാഗത്തിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ടെക്സ്റ്റൽ പ്രോസുകളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് പാർട്ട് ബിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പോയംസ് ആണ് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡും പോയട്രിയും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ പാർട്ട് രണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ എ പാർട്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയമായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് പോയംസ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് കുറച്ച് വരികൾ തന്നിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അത് ചോദിക്കുന്നത് പാർട്ട് ബി നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് അതിൽ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന പാഠങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്രോസ് പാഠങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പാസേജ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നു പാർട്ട് മൂന്ന് എ പാർട്ടിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ലാംഗ്വേജ് എലിമെന്റ്സ് നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് പാർട്ട് ബിയിൽ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫറും അൺഫെമിലിയർ പാസേജും പരിചിതമല്ലാത്ത പാസേജ് ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്ന അറിയാമല്ലോ അതുമായിരിക്കും നൽകുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ നാലാമത്തെ പാർട്ട് ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഡിസ്കോഴ്സുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എ പാർട്ടിൽ ലെറ്റർ ഡയറി ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് അപ്രീസിയേഷൻ ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തുടങ്ങിയ ഡിസ്കോഴ്സുകൾ എ പാർട്ടിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബി പാർട്ട് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പ്രൊഫൈൽ നോട്ടീസ് കോൺവെർസേഷൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പാർട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എ പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ എ പാർട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിൽ നറേറ്റീവ് റൈറ്റപ്പ് സ്പീച്ച് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ആ ഭാഗത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അപ്പൊ ചോദ്യഘടനയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം ബോധ്യമായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പാഠങ്ങൾ പാഠപുസ്തകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ അഞ്ച് യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് ഓരോ യൂണിറ്റിലും രണ്ട് പ്രോസ് ലെസണും ഒരു പോയട്രിയുമാണുള്ളത് ഈ പ്രോസ് ലെസൺസ് നമ്മൾ പോയിന്റുകളാക്കി പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒരു പാഠത്തിന്റെ പോയിന്റുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻട്രി ആ പാഠത്തിനെ പോയിന്റുകളാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് പാഠങ്ങളെയും പോയിന്റുകളാക്കി അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻട്രി ദ ഓൾഡ് ബനിയൻട്രി വാസ് എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ബോയ് ദ ട്രീ ഗിവ്സ് ദ ബോയ് ഹാപ്പിനെസ് എ സ്മോൾ ഗ്രേ സ്കുരൽ ബിക്കംസ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ടേക്സ് ഫുഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് In spring, birds flock on its branches. The boy builds a platform on the tree to read books. One afternoon, he watches a fight between a cobra and a mongoose. The mongoose is a clever and aggressive fighter. The cobra is skillful and experienced. The mongoose moves and attacks the cobra. Cobra strikes. crow and mina intervenes and the crow is killed by the cobra mongoose attacks and kills the cobra drags it to the bushes grandfather happy to know that the mongoose is the winner the white rat and the gray squirrel develop a bond between them later the boy discovers three white baby squirrels he comes to know
നമുക്കിതുപോലെ പോയിൻ്റുകളാക്കി വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് എളുപ്പം മനസ്സിൽ വയ്ക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരീക്ഷയിൽ ഏത് തരം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാലും ഡിസ്കോഴ്സ് ലെവൽ ചോദ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഉത്തരം എഴുതാൻ ഈ പോയിൻ്റുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യഘടനയിലേക്ക് പോകാം സാധാരണ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായും ടെക്സ്റ്റൽ പാസേജസിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ടെക്സ്റ്റൽ പോയിംസിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് ടെക്സ്റ്റൽ പാസേജിൽ നിന്ന് ഉള്ള ചോദ്യം സാധാരണ വരുന്നത് ഒരു പഠിച്ച പാഠഭാഗത്തിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അത് പഠിച്ച പാഠഭാഗത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാഠത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഒരു പാസേജ് ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫോ രണ്ട് പാരഗ്രാഫോ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും അത് വായിച്ചു നോക്കിയതിനു ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക എന്നതാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ജോലി ഇത് വായിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ പാഠഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ക്ലാ പരീക്ഷയ്ക്ക് കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പരീക്ഷാ സമയത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന പാസേജ് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി ഡീറ്റെയിലായി വായിച്ചു നോക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വായിക്കാൻ രണ്ട് സമയമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക കൂൾ ഓഫ് ടൈമിലും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദ്യം വായി എഴുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊന്നുകൂടി വായിക്കാം അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഒരു ക്രമീകൃതമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ വായിച്ച് അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി എഴുതി പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല അതുമല്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയാം ചോദ്യം കൃത്യമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കുട്ടിക്ക് അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് അവർക്ക് ഈസിയായിട്ട് നേടാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ചോദ്യം നല്ല ഭംഗിയായി വായിച്ചു നോക്കാനുള്ള പരിശീലനമാണ് സ്വായത്തമാക്കേണ്ടത് നോക്കൂ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡിൽ നിന്നൊരു പാസേജ് ആണ് ഉദാഹരണമായി ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ഐ വാസ് എ യങ് ഡോക്ടർ അറ്റ് ദ ടൈം ആൻഡ് ഹാഡ് സെറ്റ് അപ്പ് എ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ എ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് ലണ്ടൻ ഓൺ എ ഫോഗി നവംബർ നൈറ്റ് ടുവേർഡ്സ് വൺ ഓ ക്ലോക്ക് ഐ വാസ് അവേക്കൺ ബൈ എ ലൗഡ് ബാങ്കിങ് ഓൺ ദ ഡോർ ഹറീഡ്ലി ഐ ത്രൂ ഓൺ സം ക്ലൂസ് ആൻഡ് വെൻ ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് വാസ് എ സെർജ് എൻഡ് ഓഫ് പോലീസ് in dripping helmet and cape mistily outlined on the doorstep a suicide case he told abruptly in the lodgings around the corner i had better come at once so idana namaku nalgiyittulla passage ini namaku chodyangalilekku povam who is the i referred to in the passage i in varayna aareyana who knocked at the doctor's door one night ഒരു ദിവസം ഡോക്ടറെ ഡോറിൽ മുട്ടി വിളിച്ചത് ആരാണ് ഇത് രണ്ടും എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ വിളിക്കും എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ വൈ വാസ് ദ ഡോക്ടർ അവേക്കൺ ബൈ ദ സർജൻറ്റ് എന്തിനാണ് സർജൻറ്റ് ഡോക്ടറെ ഉണർത്തിയത് അത് നമുക്ക് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ചോദ്യമല്ല അതൊരു ഇൻഫറൻഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്തരം ഇൻഫറൻഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വേണം എഴുതാൻ കാരണം വരിയെടുത്ത് എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കോപ്പി അടിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തിനാണ് ഉണർത്തിയത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു ആൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ കമ്മി അറ്റംപ്റ്റഡ് ടു കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ് അപ്പോൾ യു വോണ്ടഡ് ടു ബി സേവ്ഡ് അയാളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് ഉണർത്തിയത് എന്ന ഉത്തരം എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് അടുത്ത മറ്റൊരു ചോദ്യം മാതൃക നോക്കൂ പിക്ക് ഔട്ട് ദ വേർഡ് ഫ്രം ദ പാസേജ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഹിറ്റ് ടു മേക്ക് എ ലൗഡ് നോയ്സ് ടു ഹിറ്റ് ടു മേക്ക് എ ലൗഡ് നോയ്സ് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു വാക്ക് ഈ പാസേജിലുണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ബാങ്ക് എന്ന വേർഡാണ് ബി എ എൻ ജി ബാങ്ക് ഐ ഹാഡ് ബെറ്റർ കം അറ്റ് വൺസ് ഹൂ സെറ്റ് ദിസ് ടു ഹൂം ഐ ഹാഡ് ബെറ്റർ കം അറ്റ് വൺസ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്ന് ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഹൂ സെറ്റ് ദിസ് ടു ഹൂം ദ ഡോക്ടർ സെറ്റ് ടു ദ സാർജൻറ്റ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഉത്തരം എഴുതാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അടുത്തത് പോയത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഫോക്കസ് ഏരിയ പോയംസും രണ്ട് നോൺ ഫോക്കസ് പോയംസും നമുക്കുണ്ട് ആ പോയത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റാൻസ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വരികൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കും ആ വരികളെ
once while he nodded in a chair at the moth hour of eve another poor man sent for him and he began to grieve nokku ee varigal thannirnal namukku ariya edinathu na rhyming words rhyme scheme allengil alliteration images ingane ulla chodyangal ippade ulla chodyangal chodikka nerathe nammal vocabulary polulla chodyangal passage il kandengil ivide namukku poetic ഡിവൈസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഫാദർ ഗിലിഗൻ വാസ് വെയർ ഇ നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേ വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാദർ ഗിലിഗൻ വാസ് വെയർ ഇ നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേ വാട്ട് ഫ്രേസ് ഡസ് ഇ യൂസ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ എസ് പാരിഷ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു കാബലറി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെയാണ് എന്ത് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ വിളിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഏതാണ് ഫ്ലോക്ക് എന്ന വാക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് വെൻ ഡെറ്റ് ദ പൂവർ മാൻ സെൻ ഫോർ ഹിം We have a set of rhyming words. That is A set and two sets. We have to ask the question in the first place. In this case, we have to ask the question in the first place. We have to ask the question in the first place. We have to ask the question in the first place. We have to ask the landscape model. We have to ask the question in the first place. We have to ask the question in the first place. We have to ask the question in the first place. We have to ask the theme of the poem. നാലിൽ റൈമിങ് വേർഡ്സ് അഞ്ചിൽ റൈം സ്കീം മറ്റൊന്ന് അലിറ്ററേഷൻ ഇമേജസ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇങ്ങനെ എട്ട് കോളങ്ങളാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ഒന്നാമത്തെ പോയം ലൈൻസ് റിട്ടേൺ ഇൻ എർലി സ്പ്രിങ് പോയറ്റിൻ്റെ പേര് വില്യം വേർഡ്സ് വർത്ത് തീം എന്താണ് പ്രൈസസ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മാൻസ് ക്രൂവൽറ്റി ടുവേർഡ്സ് നേച്ചർ റൈമിങ് വേർഡ്സ് ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് റൈമിങ് വേർഡ്സ് നമുക്ക് അവിടെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം റൈം സ്കീം എ ബി എ ബി എന്നുള്ളതാണ് റൈം സ്കീം ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് എൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ ഐ ഹേർഡ് എ തൗസൻഡ് ബ്ലൻഡഡ് നോട്ട്സ് ഞാൻ ഒരായിരം ബ്ലൻഡഡ് നോട്ട്സ് മ്യൂസിക്കൽ നോട്ട്സ് കേട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഹൈപ്പർ ബലയാണ് ഹൈപ്പർ ബലി എന്നുള്ള ആ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് അവിടെ ഉണ്ട് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നേച്ചറിനെ പലപ്പോഴും ഇതാക്കി മാറ്റുന്നു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നത് ആലിറ്ററേഷൻ ഒരേ സൗണ്ട് തന്നെ ഒരേ അക്ഷരം തന്നെ ഒരു വരിയിലെ ഒരു വരിയിലുള്ള പല വാക്കുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ വന്നാൽ വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ മാ മാൻ മാൻ മെയ്ഡ് മാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഞാൻ അലിറ്ററേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അത് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജസ് ഗ്രോവ് അത് ഒരു ഇമേജാണ് നോട്ട്സ് അത് ഓഡിറ്ററി ഇമേജാണ് ഗ്രോവ് എന്നുള്ള വിഷ്വൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ നോട്ട്സ് എന്നുള്ളത് ഓഡിറ്ററി ഇമേജാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചാർട്ട് പോലെ ഇത് അതുപോലെ അഞ്ച് പോയത്തിൻ്റെ എഴുതി വയ്ക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചെണ്ണം എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള മൂന്ന് പോയത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യമായ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയത്തിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ പോയം എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ തുടർന്ന് പറയുന്നത് അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ പോയം എഴുതാൻ ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് പോലെ നമുക്ക് എഴുതാം ഒരു ഒരു പേജ് മാക്സിമം വരാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ അപ്രീസിയേഷനായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അതിലാദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പോയത്തിൻ്റെ പേരെഴുതാം ദിസ് ദീസ് ലൈൻസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം ദ പോയം ലൈൻസ് റിട്ടേൺ ഇൻ എർലി സ്പ്രിങ് ഇത് ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും കാരണം ചോദ്യത്തിനോടൊപ്പം റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോയം ലൈൻസ് റിട്ടേൺ ഇൻ എർലി സ്പ്രിങ് എന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ പോയത്തിൻ്റെ പേര് കാണാൻ പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കാണാൻ പിടിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പേരാണ് പോയറ്റിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഴുതണം ദിസ് പോയം ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ വില്യം വേർഡ്സ് വർത്ത് അതിനെ തുടർന്ന് അതിൻ്റെ തീം എഴുതണം ദ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലെമൻഡിങ് അബൌട്ട് ദ നേച്ചർ മാൻസ് ക്രൂവൽറ്റി ടു നേച്ചർ വേണമെങ്കിൽ ചില പോയംസിന് ഇപ്പോൾ ലൈൻസ് റിട്ടേൺ ഇൻ എർലി സ്പ്രിങ് ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗിലിഗൻ അങ്ങനെയുള്ള പോയംസിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈൻ സ്ട്രക്ചർ എഴുതാം നാല് വരി വീതമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ദ പോയം ഹാസ് ഫോർ ലൈൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എട്ട് വരിയാണെങ്കിൽ ആ എട്ട് വരി അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വരിയാണെങ്കിൽ ആറ് വരി എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതി
ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോയിറ്റിക് ഡിവൈസുകളിൽ റൈമിങ് വേർഡ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതാം റൈം സ്കീം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റൈം സ്കീമിൻ്റെ കാര്യം ലൈൻസ് റിട്ടേൺ ഇൻ എർലി സ്പ്രിങ്ങിന് എ ബി എ ബി എന്നാണെങ്കിൽ ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗിലിഗിന് എ ബി സി ബി എന്നാണ് മദർ ടു സണ്ണിന് റൈം സ്കീം ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള പോയമാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ റൈം സ്കീം ഇൻ ദിസ് പോയം ഓർ ദിസ് ഇസ് എൻ അൺറൈംഡ് പോയം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ആലിറ്ററേഷൻ അതാണ് ഒരേ സൗണ്ട് ആവർത്തിച്ച് തുടക്കത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ഒരു വരിയിൽ ഉള്ള വാക്കുകളിലെ ആ തുടക്ക ഭാഗത്ത് ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന വാക്കുകളെയാണ് ആലിറ്ററേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വിഷ്വൽ ഇമേജിനെയും ഓഡിറ്ററി ഇമേജും ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുത്തെഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ പ്രധാന ഞാൻ ഒരെണ്ണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൈപ്പർ ബലയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ഹേർഡ് എ തൗസൻഡ് ബ്ലൻഡഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ബലയാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗിലിഗൻ എന്ന പോയത്തിനകത്ത് ഹി ഡൈഡ് ആസ് മെറി ആസ് എ ബേഡ് ആസ് മെറി ആസ് എ ബേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമിലിയാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെത്തണം കൂടാതെ അവസാനം ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പോലെ ഒരു വരിയും കൂടി എഴുതാൻ മറക്കരുത് ഐ എൻജോയ്ഡ് ദിസ് പോയം വെരി മച്ച് ഐ ലൈക്ക് ദിസ് പോയം വെരി മച്ച് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാഡ് സോ മെനി റൈമിങ് വേർഡ്സ് അല്ലെ ബിക്കോസ് ദ പോയറ്റ് അപ് ഹോൾസ് ദ ഹോപ്പ് ഇൻ ദിസ് പോയം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സാധനം കൂടി എഴുതി വേണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്രീസിയേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ പത്താം ക്ലാസിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള നമുക്ക് ഇനി ലാംഗ്വേജ് എലിമെന്റ്സിനെ പരിചയപ്പെടാം പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ പരീക്ഷകൾക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈസൽ വേർബ്സ് എഡിറ്റിംഗ് ക്ലോസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡയലോഗ് കംപ്ലീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നൗൺ ഫ്രൈസ് ഇൻ ദ സബ്ജെക്ട് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് വേർഡ് പിരമിഡ് പോലുള്ള അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രൈസൽ വേർബ്സ് തന്നെ എടുക്കാം ഫ്രൈസൽ വേർബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പാസേജ് പോലെ തന്നിരിക്കും അതിനകത്ത് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടൈപ്പ് പാർട്ട് ത്രീയിലെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അത് ഒരു സെറ്റാണ് ഫ്രൈസൽ വേർബ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നാല് എണ്ണം പൂരിപ്പിക്കാൻ ഒരു ചോദ്യത്തിനകത്ത് കാണും അങ്ങനത്തെ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അഞ്ചെണ്ണം തന്നേക്കും മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഫ്രൈസൽ വേർബ്സിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പാസേജ് തന്നിരിക്കുക അതിൽ കുറച്ച് ബ്ലാങ്ക് അവിടെ നാല് ബ്ലാങ്ക്സ് ഉണ്ടാവും ആ ബ്ലാങ്കിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ വരാവുന്ന ഉത്തരമായി വരാവുന്ന വാക്കുകൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ക്രമം തെറ്റിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കും അത് ക്രമമായിട്ട് കണ്ടെത്തി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോലി ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ ഡാഷ് എ യങ് മാൻ വൈൽ ഹി വാസ് വാക്കിംഗ് ഓൺ ദ ഡെക്ക് ഓഫ് എ ഷിപ്പ് ദ മാൻ വോണ്ടഡ് ടു ഡാഷ് സംതിങ് ടു ക്രോൺ യൂഷ്വലി ദ ഡോക്ടർ ഡിഡിൻ ലൈക്ക് ദ ഷിപ്പ് ബോട്ട് കോൺടാക്ട്സ് so he deliberately dash from the young man but the man dash to talk to dr crone idana ipo nammal kudaharanamayi nalgirikkunnathu put up with put across made up his mind turned away came across angane anju options thaale thannirundu naalannam poorippikkanullengilum anjannam uttaram kandathanulladine athu thannittundu endaanu nokku ande uttaram ingane irikkum dr crone came across a young man while he was walking on the deck of a ship the man wanted to put across something to crony usually the doctor didn't like the ship boat contacts so he deliberately turned away from the young man but the man made up his mind to talk to dr crony id uttaram aanannu thonuna ഉത്തരം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്ന ആ വാക്കുകൾ എടുത്ത് ആ ഫ്രൈസൽ വേർബ്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കാനുള്ളടുത്ത് വച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ജർക്കില്ലാതെ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഫ്ലുവൻ ലാംഗ്വേജാണ് ജർക്കില്ലാതെ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് തട്ടും തടവും തടസ്സമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ ഉത്തരം ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഡയലോഗ് കംപ്ലീഷൻ ആണ്
ആ നാലെണ്ണത്തിന് നാലെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് തരം ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതാൻ ഉണ്ടാവാം ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ ഉണ്ടാവാം മറ്റൊന്ന് ഫ്രെയിമിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് സാധ്യത ഉണ്ടാവാം ഫ്രെയിമിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ക്ലോസിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവാം അപ്പം അങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഡയലോഗ് കംപ്ലീഷൻ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം റേ റേയും തോറ്റും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് റേ ഹലോ മിസ്റ്റർ തോററ്റ് യു ആർ ദ റിംഗ് മാസ്റ്റർ ഒരു കോമ ഇട്ടിട്ട് ഡാഷ് ഇട്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട് അയക്കുകയാണ് കോമ ഇട്ട് ഡാഷ് ഇട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടാൽ അതിനർത്ഥം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതാൻ എന്നാണ് സാധാരണ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തീരുന്നത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പാണ് ഇടുന്നത് ഇവിടെ കോമ ഇട്ടിട്ട് ഡാഷ് ഇട്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടാൽ അതിനർത്ഥം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതാനാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കണം സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആകും സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആകും ഇവിടെ ഇൻഡെന്നോ നോട്ടെന്നോ നത്തിങ് എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ആ സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യു ആർ ദ റിംഗ് മാസ്റ്റർ എന്നുള്ളതിനകത്ത് അങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് യു ആർ ദ റിംഗ് മാസ്റ്റർ യു എന്നാണ് അതേസമയം ഒരു പേരാണ് അവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ പേരായി പേരിനെ അല്ല എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രോനോൺ എടുക്കണം ആ പുരുഷന്മാരായ അല്ലെ ആണിൻ്റെ പേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി എന്നെടുക്കണം പെൺകുട്ടിയുടെ അല്ലെ സ്ത്രീകളുടെ പേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷി എന്നും ഉപയോഗിക്കണം അടുത്തത് ഓക്സിലറി വെർബ് യു ആർ ദ റിംഗ് മാസ്റ്റർ ആർ എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഓക്സിലറി വെർബ് അപ്പോൾ ഓക്സിലറി വെർബ് ആർ സബ്ജക്റ്റ് യു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ടാഗ് എഴുതാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ആർ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്സിലറി വെർബ് ആർ എന്നുള്ളത് ആദ്യം എഴുതുക അതിനോടൊപ്പം ഇൻഡ് ചേർക്കുക ആർ ഇൻഡ് ആർ ഇൻഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് സബ്ജക്റ്റ് കൂടെ എഴുതുക ആർ ഇൻഡ് യു എന്നെഴുതിയാൽ അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഉത്തരം എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണോ ഓക്സിലറി വെർബ് അതെടുത്ത് എഴുതുക പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡ് കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതുക സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോനൗൺ എഴുതുക പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ ഹീ എന്ന് ആണിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഹീ എന്നും സ്ത്രീയുടെ ആണെങ്കിൽ ഷി എന്നും പേരെഴുതുക രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയേ യെസ് ഐ ആം തോററ്റ് മറുപടി പറയണം യെസ് ഐ ആം ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഉത്തരം എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ അടുത്ത വരിയും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കണം അപ്പോൾ മൊത്തം ഈ ചോദ്യം ആദ്യം വായിച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാവൂ കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ മൊത്തം ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കാനൊരു അവസരമുണ്ട് ഐ വോണ്ട് എ ടൈഗർ ഫോർ എ സീൻ ഇൻ മൈ ഫിലിം അപ്പോൾ എനിക്ക് ടൈഗറിന് വേണമെന്നാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഡു യു വോണ്ട് എന്നായിരിക്കാം ചോദിച്ചത് അല്ലെ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്നായിരിക്കാം ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അവയെ വീണ്ടും പറയാണ് ഇഫ് യു ഹെൽപ്പ് മീ ഗെറ്റ് എ ടൈഗർ ഡാഷ് ടൈഗാണ് ഇവിടെ ഇഫ് യു ഹെൽപ്പ് മീ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റൻസിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പ്രസൻറ്റൻസിലാണെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസ് വില്ല് ചേർത്ത് എഴുതണം ഇഫ് യു ഹെൽപ്പ് മീ ഗെറ്റ് എ ടൈഗർ ഐ വിൽ ഷൂട്ട് ദ ഫിലിം ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് ആ പ്രസൻറ്റൻസിലാണെങ്കിൽ വില് ചേർത്ത് എഴുതണം ഒരു ഒരു സാധാരണ ഉദാഹരണം പറയാം If it rains, we will stop the play. If it rained, we would stop the play. Then, past tense, rains, present tense, then we will stop the play. Rained is the past tense, we will stop the play. If it had rained, past perfect tense. If it had rained, past perfect tense, past perfect tense, we will stop the play. Would have stopped. We will stop the would have plus past participle form of the verb. ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണം ഈ മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ ഇഫ് ക്ലോസ് പ്രസൻറ്റൻസിലാണെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസ് വിൽ ചേർത്ത് എഴുതണം ഇഫ് ക്ലോസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസ് വുഡ് ചേർത്ത് എഴുതണം ഇഫ് ക്ലോസ് പാ
ഒരു പാസേജ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനകത്തുള്ള തെറ്റുകൾ ബോൾഡ് അക്ഷരത്തിലോ അടിവരയിട്ടോ തന്നിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തെറ്റെവിടെയാണുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആ തെറ്റിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് ഇതിനെല്ലാം ഉള്ള എളുപ്പവഴി ഞാൻ തുടക്കം മുതലേ പറയുന്നത് അതാണ് ഇതിനുള്ള എല്ലാത്തിനും ഒരു എളുപ്പവഴി എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യം ഒരിക്കലും നിർത്തി നിർത്തി വായിക്കരുത് ചോദ്യം പൂർണ്ണമായും വായിക്കണം അപ്പോൾ ഈ തെറ്റുള്ള എഡിറ്റിങ്ങിനുള്ള പാസേജ് തന്നിട്ടുള്ള തെറ്റ് കാണുന്നിടത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തരുത് ആ പാസേജ് മൊത്തം ആദ്യം ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ വായിച്ചു നോക്കണം ഇനി തെറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് തെറ്റെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ തെറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ശരി നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അത് ചേർത്ത് വായിച്ച് ഒറ്റ വായന വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ജർക്കില്ലാതെ വായിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഏറെക്കുറെ ശരിയാണ് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ഒറ്റാൽ ഇസ് എ മലയാളം ഫിലിം ഡയറക്ട്സ് ബൈ ജയരാജ് ഇറ്റ് ഇസ് എ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി വാങ്ക ബൈ ആൻഡൺ ചെക്കോ ഇറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് മൂവി ഇൻ ഇന്ത്യ ബി ടു ഷോൺ ഓൺലൈൻ ഓൺ ദ സെയിം ഡേ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് തിയേറ്ററിക്കൽ റിലീസ് അപ്പൊ ഇതിൽ നാല് തെറ്റുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡയറക്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് എ അഡാപ്റ്റേഷൻ എ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ബി ടു എന്നാണ് റിലീസ് റിലീസ് എന്നാണ് സ്പെല്ലിംഗ് കിടക്കുന്നത് ആർ ഇ എൽ ഐ ഇ എസ് തെറ്റുകൾ ടെൻസിലുള്ള തെറ്റുണ്ടാവാം ക്രമം വേർഡ് ഓർഡർ വേർഡ് ക്രമം തെറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലുണ്ടാവാം സ്പെല്ലിങ്ങിലുള്ള തെറ്റുണ്ടാവാം ഇത്തരം തെറ്റുകളാണ് നമുക്ക് സാധാരണ പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് നോക്കാൻ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഒറ്റാൽ ഇത് മലയാളം ഫിലിം ഡയറക്ട്സ് ബൈ ജയരാജ് ഡയറക്ട്സ് ബൈ ജയരാജ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ജയരാജ് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഇറ്റ് ഇസ് എ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എയിലടി അടി വരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാതെ തെറ്റാണെന്ന് തന്നെ എ അല്ല അവിടെ വരേണ്ടത് ആൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി വാങ്ക ബൈ ആൻഡൻ ചെക്കോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് മൂവി ഇൻ ഇന്ത്യ ബി ടു എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വേർഡ് ഓർഡറിലുള്ള തെറ്റാണ് വാക്കുകളെ തിരിച്ചിട്ടയ്ക്കാം ടു ബി ഷോൺ ഓൺലൈൻ ഓൺ ദ സെയിം ഡേ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് തിയേറ്ററിക്കൽ റിലീസ് റിലീസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർ ഇ എൽ ഐ ഇ എസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർ ഇ എൽ ഇ എ എസ് ഇ റിലീസ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ സ്പെല്ലിംഗ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആ ഭാഗത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്ത വിഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ക്ലോസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്ലോസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് പ്രധാന പ്രധാനമായും പ്രിപ്പോസിഷൻസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾസ് കൺജംഗ്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി എഴുതാനുള്ള ചോദ്യമായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കാം ഇൻ ദ സ്പ്രിംഗ് വെൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ വാസ് ഫുൾ ഡാഷ് സ്മോൾ റെഡ് ഫിക്സ് ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻസ് വുഡ് ഫ്ലോക്ക് ഡാഷ് ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് ദ റെഡ് ബോട്ടം ബുൾ ബുൾ ചിയർഫുൾ ഗ്രീ ആൻഡ് ഗ്രീഡി ഗോസിപ്പിംഗ് റോസി പാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പാരറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്രോസ് സ്ക്വാബ്ലിംഗ് ഡാഷ് ഈച്ച് അത് ഓൾ ഡാഷ് ടൈം നാല് കോളങ്ങൾ പൂരി അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഡാഷുകൾ പൂരിപ്പിക്കാനുണ്ട് മിസ്സിംഗ് വേർഡ്സ് ആണ് അതിന് അവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻഡ് ദ ഓഫ് വിത്ത് ഇൻഡു എന്നുള്ള വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലെണ്ണമാണ് പൂരിപ്പിക്കാനുള്ളതെങ്കിലും അഞ്ച് വാക്കുകൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഉദാ ഉത്തരം ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് ഇൻ ദ സ്പ്രിംഗ് വെൻ ദ ബാനിയൻ ട്രീ വാസ് ഫുൾ ഓഫ് സ്മോൾ റെഡ് ഫിക്സ് ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻസ് വുഡ് ഫ്ലോക്ക് ഇൻഡു ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് ദ റെഡ് ബോട്ടം ബുൾ ബുൾ ചിയർഫുൾ ആൻഡ് ഗ്രീഡി ഗോസിപ്പിംഗ് റോസി പാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പാരറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസ് കാബ്ലിംഗ് വിത്ത് ഈച്ച് അത് ഓൾ ദ ടൈം ദ ടൈം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പം അതും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആയി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളായിരിക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നൗൺ ഫ്രേസ് ഇൻ ദ സബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ സബ്ജക്ട് പൊസിഷനിലുള്ള നൗൺ ഫ്രേസിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ന
ആദ്യത്തെ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ അടിച്ചു എന്നത് മാത്രമാണ് നൗൺ ഫ്രേസ് ഇൻ ദ സബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഹർ അമേരിക്കൻ റൂം മേറ്റ് വാസ് ഷോക്ക്ഡ് ബൈ ഹെർ ഹർ അമേരിക്കൻ റൂം മേറ്റ് വാസ് ഷോക്ക്ഡ് ബൈ ഹെർ എവിടെയാണ് വെർബ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വെർബ് തുടങ്ങുന്നത് നോക്കൂ വാസ് എന്നതാണ് ഓക്സിലറി വെർബ് അവിടം വരെ അത് നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹെർ അമേരിക്കൻ റൂം മേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ നൗൺ ഫ്രേസ് ആ സെൻറ്റൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ഓൾ ഹർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹെർ വെൻ എവർ ആഫ്രിക്ക വാസ് റെഫേർഡ് ടു ഓൾ ഹെർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹെർ ലുക്ക്ഡ് എന്നുള്ളത് വെർബാണ് അപ്പോൾ ഓൾ ഹെർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ നൗൺ ഫ്രേസ് ദ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ആഫ്രിക്ക വിച്ച് വി ബിലീവ് ഇസ് ട്രൂ മേ നോട്ട് ബി ദ ഒള്ളി സ്റ്റോറി ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ആഫ്രിക്ക വിച്ച് വി ബിലീവ് ഇസ് ട്രൂ മേ നോട്ട് ബി ദ ഒള്ളി സ്റ്റോറി ഇവിടെ വിച്ച് വി ബിലീവ് ഇസ് ട്രൂ എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഒരു വെർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് അതും കൂടി നൗൺ ഫ്രേസിനകത്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ദ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ആഫ്രിക്ക വിച്ച് വി ബിലീവ് ഇസ് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് വരെ നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് മേ നോട്ട് ബി ദ ഒള്ളി സ്റ്റോറി അതാണ് വെർബ് ഫ്രേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ സെൻറ്റ നാല് സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും അത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോലി ഇനി അവസാനമായ ഒരു ഐറ്റത്തിലേക്ക് കൂടെ പോവുകയാണ് വേർഡ് പിരമിഡാണ് വേർഡ് പിരമിഡിൽ നമ്മൾക്കറിയാം അവിടെയും നൗൺ ഫ്രൈസ് നെ വിപുലീകരിച്ച് എഴുതുകയാണ് അതിനോടൊപ്പം വെർബ് ഫ്രൈസോ പ്രിപ്രസൻഷൽ ഫ്രൈസോ ഒക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഗേൾസ് എന്നത് ഒരു നൗൺ ഫ്രൈസ് ആണ് നമുക്ക് അതിനെ രണ്ടാമത്തെ വരിയായിട്ട് ദ ഗേൾസ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിന പ്ലസ് നൗൺ ഫ്രൈസ് ആയി നൗൺ ഫ്രൈസ് മൊത്തത്തിൽ നൗൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് ദ ഗേൾസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനർ നൗൺ ഫ്രൈസ് പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രൈസ് അത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുമ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് നൗൺ ഫ്രൈസ് തന്നെയാണ് ദ ഗേൾസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഹു സ്റ്റഡി വെൽ ദ ഗേൾസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഹു സ്റ്റഡി വെൽ എന്നുള്ള റിലേറ്റീവ് ക്ലാസ് ആണ് അതും കൂടെ ചേർന്നപ്പോഴും അത് നൗൺ ഫ്രൈസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നൗൺ ഫ്രൈസ് തന്നെ ആണോ നിർബന്ധം ഇല്ല ദ ഗേൾസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഹു സ്റ്റഡി വെൽ ആർ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്നെഴുതിയാൽ അതൊരു പിരമിഡ് പോലെ ഇരിക്കും ഒരു ത്രികോണം പോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ അതിങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനാണ് വേർഡ് പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തയ്യാറാക്കിയ പത്താം ക്ലാസിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ടീച്ചർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദുര ഹോപ്പ് എവറി വൺ ഓഫ് യു പ്രിപ്പയറിംഗ് വെൽ ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പാർട്ട് ഫോറിലും പാർട്ട് ഫൈവിലും വരുന്ന ഡിസ്കോഴ്സസ് ആണ് പാർട്ട് ഫോറിൽ നമുക്കറിയാം ആറു മാർക്കിന്റെ ഡിസ്കോഴ്സസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നോട്ടീസ് പ്രൊഫൈൽ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് തുടങ്ങിയ എയ്റ്റി വേർഡ്സിന് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന എൺപത് വേർഡ്സിന് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഡിസ്കോഴ്സസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട് ഫൈവിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു വൺ ട്വന്റി വേർഡ്സിന് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന എസ് എ ടൈപ്പ് ഡിസ്കോഴ്സസ് ആണ് പാർട്ട് ഫൈവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നാരറ്റീവ് സ്പീച്ച് അതുപോലുള്ള എസ് എ ടൈപ്പ് ഡിസ്കോഴ്സസ് പാർട്ട് ഫോറിൽ എ എന്നും ബി എന്നും രണ്ട് സെഷനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്കോഴ്സസ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കോഴ്സസ് ആണ് സെഷൻ എയിൽ വരുന്നത് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്കോഴ്സസ് ആണ് സെഷൻ ബിയിൽ വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസ്കോഴ്സസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം യു ആർ വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് പ്രൊഫൈൽ ഒരുപാട് തവണ ക്ലാസ്സിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ളത് ആൻഡ് യു നോ വോട്ട് ഈസ് എ
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രൊഫൈലും കൂടി വായിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊഫൈൽ എഴുതേണ്ടത് ഒരു പ്രൊഫൈൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് സോ ഹിയർ വി ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ എ ഷോർട്ട് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ബോബ് ഡിലൻ യൂസിംഗ് ദ ഹിൻസ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ നമുക്ക് ഹിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഹിൻസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് വേണം ആ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹിൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബോൺ മെയ് ട്വന്റി ഫോർത്ത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ അമേരിക്ക സോ ഹിസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് ഈസ് ഗിവൺ നോൺ ആസ് അമേരിക്കൻ സിംഗർ സോങ് റൈറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് റൈറ്റർ ഈ മേഖലകളിലൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് നോട്ടബിൾ വോക്സ് സോ വി വിൽ റീഡ് ദ നോട്ടബിൾ വർക്ക്സ് ഓഫ് ബോബ് ഡിലൻ ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻ ദ ടൈംസ് ദ ആർ എ ചേഞ്ചിങ് സോ ഈ വർക്ക്സ് ആണ് നോട്ടബിൾ വർക്ക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഹിൻസിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അവോർഡ്സ് ആൻഡ് ഓണേഴ്സ് അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള വേറൊരു ഹിൻഡ് ആണ് അവോർഡ്സും ഓണേഴ്സും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അവോർഡ്സ് ഗ്രാമി അവോർഡ് അക്കാഡമി ആൻഡ് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് അവോർഡ് നോബേൽ പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ സോ ദീസ് ആർ ദ ഹിൻസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഇത് ഈ ഹിൻസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രൊഫൈലാണ് എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊഫൈല് ഈ ഹിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കേൾക്കാം ബോബ് ഡിലൻ വോസ് ബോൺ ഓൺ മെയ് ട്വന്റി ഫോർത്ത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ ഇൻ അമേരിക്ക സോ ആദ്യത്തെ ബോൺ എന്ന ഹിൻഡിൽ തന്നിട്ടുള്ള പോയിന്റിനെ നമ്മളിവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹി വാസ് നോൺ ആസ് എൻ അമേരിക്കൻ സിംഗർ സോങ് റൈറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റർ സോ ഹിയർ വി ഹാവ് എക്സ്പെൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഹിൻഡ് ഹിസ് നോട്ടബിൾ വോക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻ ആൻഡ് ദ ടൈംസ് ദ ആർ എ ചേഞ്ചിങ് തേർഡ് പോയിന്റും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് വൺ മോർ ഹിൻഡ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹിൻഡും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ അവോർഡ്സ് ആൻഡ് ഓണേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹി റിസീവ്ഡ് ഹി വോൺ അവോർഡ്സ് ലൈക്ക് ഗ്രാമി അവോർഡ് അക്കാഡമി ആൻഡ് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് അവോർഡ് ഹി ഓൾസോ വണ്ട് നൊബേൽ പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രൊനൗൺസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്കേഴ്സ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രൊഫൈൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇനി ഒരു പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രൊഫൈൽ എഴുതുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ വി ഹാവ് ടു ബിഗിൻ എ പ്രൊഫൈൽ വിത്ത് എ ടൈറ്റിൽ എ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ യൂസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ആരുടെ പേരാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ പേര് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റിലായിട്ട് എഴുതുന്നത് സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ബോബ് ഡിലൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബോബ് ഡിലൻ എന്നുള്ളത് ടൈറ്റിലാക്കി വെച്ചു സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രൊഫൈൽ ഓൾസോ വിത്ത് ദ സെയിം നെയിം ബോബ് ഡിലൻ വാസ് ബോൺ ആ ബോബ് ഡിലൻ എന്നുള്ള പേര് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം യു ക്യാൻ യൂസ് പ്രോനൗൺസ് ലൈക്ക് ഹി ഓർ ഷി ഇഫ് ഷി ഇസ് എ ലേഡി ഓർ എ വുമൺ യു ക്യാൻ യൂസ് പ്രോനൗൺസ് ലൈക്ക് ഷി ഹെർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫൈൽ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതൊരു ചെറിയൊരു കമ്പോസിഷൻ ആണ് അല്ലെ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാലും പ്രൊഫൈലിൽ നമ്മൾ കുറെ അധികം പ്രിപ്പോസിഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ പ്രൊഫൈലിൽ വരുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡേ അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർത്ത് ഓർ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് തേഴ്സ്ഡേ മൺഡേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേയ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ആണ് യു നോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാലും ഐ ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് ഇറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്സ് ഇയർ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഇൻ മാർച്ച് ഇൻ ഡിസംബർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി അങ്ങനെ ഇയേഴ്സിനും മന്തിനും മുമ്പ് ഇൻ എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് സിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് അങ്ങനെ ബിഗ് സിറ്റീസിനും
നോട്ടീസ് അറിയും യു ആർ വെരി വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് നോട്ടീസ് ബിക്കോസ് ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ ഒരുപാട് തവണ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് കൂടിയാണ് നോട്ടീസ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് ഒരു അനാലിസിസ് അതിന് വേണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ നോട്ടീസിനെ കുറിച്ച് കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ആറ് മാർക്കിന്റെ പാർട്ട് ഫോറിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ആണ് നോട്ടീസ് സോ സർ ആദ്യം ഒരു നോട്ടീസ് വായിക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു നോട്ടീസ് എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീഡ് എ നോട്ടീസ് ഹിയർ വി ഹാവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ യുവർ സ്കൂൾ ഇൻ വൈസ് ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ടു റിലീസ് ദ സ്കൂൾ മാഗസിൻ ടൈറ്റിൽ തീർത്ഥം യു ആർ ദ ചീഫ് എഡിറ്റർ ഓഫ് ദ മാഗസിൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് എ നോട്ടീസ് ടു ഇൻവൈറ്റ് പാരന്റ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നോട്ടീസ് ആണ് അവിടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് ആ ചോദ്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഡിസ്കൂർ സെഷനിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി വെൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിസ്കോഴ്സ് സെഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആൻസർ ചെയ്യാവൂ അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൂൾ ഓഫ് ടൈം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം കാരണം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം അതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അതിൽ എന്താണ് മെയിനായിട്ട് അതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം അത് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതിയത് കൊണ്ട് ആ ഡിസ്കോഴ്സിലെ മാർക്സ് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല സോ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി വെരി വെൽ ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്കോഴ്സ് സെഷനിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് നോട്ടീസ് നമ്മൾ വായിച്ചു ചീഫ് ഗസ്റ്റിന്റെ പേര് നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് മെയിൻ ഇവന്റ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ആരായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ നോട്ടീസ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ നോട്ടീസ് എഴുതേണ്ടത് എന്നും നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടു നമുക്ക് ഇനി ആ നോട്ടീസ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആ നോട്ടീസ് ഒന്ന് കേൾക്കാം നോട്ടീസ് ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ചെമ്മരുതി റിലീസ് ഓഫ് സ്കൂൾ മാഗസിൻ തീർത്ഥം ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ദ സ്കൂൾ ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു റിലീസ് ദ മാഗസിൻ തീർത്ഥം ഓൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി at 10 am in the school auditorium the artistic and literary efforts of many students teachers and well wishers are included in the magazine sri adur gobalakrishnan the famous malayalam film maker has consented to release the magazine we cordially invite each one of you to this function all are welcome idana first part il notice il thannittullathu etu mugalil adayathu sir vaichappol ningal kettittundavum നോട്ടീസ് എന്നാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോട്ടീസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് താഴെ വി ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് റിട്ടൺ ദ മെയിൻ ഇവന്റ് റിലീസ് ഓഫ് സ്കൂൾ മാഗസിൻ തീർത്ഥം അതിനുശേഷം ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സല്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നോട്ടീസിലെ ഡേറ്റും നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോട്ടീസിൽ രണ്ട് ഡേറ്റ്സ് ആണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതായത് വരുന്നത് ഒന്ന് ആ നോട്ടീസ് നമ്മൾ ഇടുന്ന ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ സല്യൂട്ടേഷന് നേരെ വലത് സൈഡിൽ എഴുതുന്നത് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന ഡേറ്റ് നോട്ടീസിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇത് ഡേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഇനി ഈ നോട്ടീസിന്റെ പാട്ടിൽ തന്നെ ഡേറ്റ് ടൈം വെന്യൂ ഇത് മൂന്നും പ്രത്യേകം ഒന്നുകൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വി ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് എ പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂള് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പ്രയർ സോങ് വെൽക്കം സ്പീച്ച് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് ഇന്നോഗുറൽ അഡ്രസ് ആൻഡ് ദ റിലീസ് ഓഫ് ദ മാഗസിൻ ഫെലിസിറ്റേഷൻസ് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ നോട്ടീസിന്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ചീഫ് എഡിറ്റർ ആരാണ് നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സിഗ്നേച്ചർ കൂടി
എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് ഇതും മസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ലേ ഔട്ട് യു ക്യാൻ പുട്ട് ദ നോട്ടീസ് ഇൻ എ ബോക്സ് നല്ല ഒരു ലേ ഔട്ടും ഒരു ഫോർമാറ്റും നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് നോട്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ ടു യു പ്രൊഫൈലും അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടീസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ആണ് ഡയറി എൻട്രി ഡയറി എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഡയറി എൻട്രി എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡയറിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഫീലിംഗ്സും അതുപോലെ തന്നെ തോട്ട്സുമാണ് അപ്പോൾ ഡയറിയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആരുടെ ഡയറിയാണോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആ എഴുതുന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്സ് അത് ഫുൾ സെന്റൻസിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ യൂസ് ഷോർട്ട് സെന്റൻസസ് കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് ആവണമെന്നില്ല അതാണ് ഡയറിയിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ആ ഡയറി വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ എഴുതുന്ന ആളിന്റെ ഫീലിംഗ്സ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ആ ഡയറിയുടെ ലാംഗ്വേജിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റണം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഡയറി ആദ്യം വായിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ വി ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയോ മർത്ത ഫിൽ വെരി സാഡ് വെൻ ഷി ഓവർ ഹേർഡ് the argument between mr smith and mr boon in the story the scholarship jacket what may be the diary entry of martha ibide nammal main aayittu sradhikkendathu aaraanu diary ezhudeyendathu ed context laana aa diary ezhudeyendathu idana thodakkathile sir paranjirunnu question nannayittu vaichu manasilaakiyadhinu shesham maatrame nammal oru discourse attempt cheyan paadullu ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് മാർത്തയുടെ ഡയറി ആണ് മാർത്തയുടെ ഡയറി എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡയറി തുടങ്ങുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി സാറ്റർഡേ ടെൻ പി എം അപ്പോൾ ഡേറ്റ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡേ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടൈമും നിങ്ങൾക്ക് ഡയറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഒരു തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഡയറി നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ഓ വോട്ട് എ ബാഡ് ഡേ ഇറ്റ് വോസ് മൈ ഡ്രീംസ് ഹാഫ് കം ടു ആൻ എൻ മൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആർ ഓൾ ഗോൺ ടു എ ഇറ്റ് വോസ് ബൈ കോൺഫിഡൻസ് ദ ഐ വെൻ ടു ദ ക്ലാസ് റൂം ടു ടേക്ക് മൈ ഷോർട്സ് ഫോർ ദ പി ഓൺ റീച്ചിങ് ദ ഐ ഓവർ ഹേർഡ് ടു പീപ്പിൾ ടോക്കിംഗ് ദ വെ മൈ ടീച്ചേഴ്സ് മിസ്റ്റർ ബൂൺ വാസ് ഫോർ ജോൺ and mr smith was talking in favor of me mr boone said that john's father was a member of the board oh how could he reason like that he should not have thought like that this is a scholarship jacket that one gets for maintaining high grade for 8 years i am thankful to mr smith who supporting me may god help me and find a way idana മാർത്തയുടെ ഒരു ഡയറി ഈ ഡയറിയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ ഡയറി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ ആണ് ഓ വോട്ട് എ ബാഡ് ഡേ ഇറ്റ് വോസ് മൈ ഡ്രീംസ് ഹാഫ് കം ടു ആൻ എൻ മൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആർ ഓൾ ഗോൺ ടു എയർ സോ ആ ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെന്റൻസിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആ ഫീലിംഗ്സ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് മാർത്ത ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റിനെ എത്രത്തോളമാണ് അത് മാർത്തയെ സ്വാധീനിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഒരു ഡയറിയുടെ സൗന്ദര്യമാണ് ഈ ഫീലിംഗ്സും തോട്ട്സും ആ ഡയറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയറി എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ആ ഡയറി എഴുതുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു റീകോൾ ദ സ്റ്റോറി ദ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോറി അത് ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് അത് എഴുതേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്യണം ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഫിക്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവൻസ് ഓഫ് ദ ഡേ so what happened in that day or in that particular context endana sambhavichathu ennulladu nammal onnu chittayayittonnu recall cheythu vekkanam adu pole thanne thodakkathil sir paranjathu pole express the feelings and thoughts of the character a character inde thoughts um feelings um aa diary il namukku express cheyan pattanam adu pole thanne you can uh, use first person narrative uh, i my ennulla first person നാരറ്റീവ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നാരറ്റീവാണ് ഡയറിയിൽ നമുക്ക്
എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഓർഗനൈസ് ഐഡിയാസ് വെൽ നന്നായിട്ട് ഐഡിയാസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം ഡയറി എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ ഇറേഴ്സ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്സ് ഓഫ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഡയറിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൈറ്റ്വിക്ടേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് കൺവെർസേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം കൺവെർസേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു കൺവെർസേഷൻ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഹു ആർ ദ ടു പീപ്പിൾ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ കൺവെർസേഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ ആര് ആരോടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പലപ്പോഴും പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാതെ നിങ്ങൾ തെറ്റുവരുത്തുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ആര് ആരോടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായി വായിക്കാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൺവെർസേഷനിലേക്ക് കടന്നളയും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു കോൺവെർസേഷൻ ആദ്യം ഒന്ന് കേൾക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കോഴ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നും കൂടി നോക്കാം ഇവിടെ എ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സത്യജിത് റേ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ തോരറ്റ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവർ രണ്ടുപേര് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിയാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് സത്യജിത് റേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു സർ ഐ എം എ ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസർ ഐ എം ഷൂട്ടിംഗ് എ ഫിലിം ഫോർ വിച്ച് ഐ ഇൻ ഇറ്റ് ടൈഗർ ആസ് എ ക്യാരക്ടർ ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് വെൽ ട്രെയിൻ ടൈഗേഴ്സ് ഇയർ ഡോണ്ട് യു യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഡു യു വോണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ഇറ്റ് ഫോർ ടു ഓർ ത്രീ അവേഴ്സ് ഓക്കെ ടുമോറോ ഐ വിൽ ബി ദയർ വിത്ത് എ റോബസ് ടൈഗർ യു മസ്റ്റ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു ശിരൂരി യു മസ്റ്റ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു ശിവൂരി Oh, it takes three hours to reach there. Shall I arrange a lorry for this? That's good. Thank you, Mr. Thorat. Thank you. This is a conversation between Satyajit Ray and Mr. Thorat. This is a project tiger. This is a conversation. This is the first thing we have to identify. We have to identify the first thing. This is the conversation. This is a ബിഗിനിങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഡയലോഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നാണ് ഇവിടെ കൺവെർസേഷൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അവസാനം അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഡറി സെൻറ്റൻസ് വരെ അവസാനം അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ വരെ കൃത്യമായൊരു ഫ്ലോ ഒരു ഒഴുക്കോട് കൂടി ആ കൺവെർസേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം എസ് ഒർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഒരു കൺവെർസേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ടഡ് ഫോംസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ പ്രധാനമാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് ഒരു ബിഗിനിങ് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്കൊരു കോൺവെർസേഷൻ തയ്യാറാക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു കോൺവെർസേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് സോ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പാഠഭാഗങ്ങളിൽ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻട്രി ഓർ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പാഠങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒട്ടനവധി ക്യാരക്ടർ ട്രേഡ്സും ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചും നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് ആരെക്കുറിച്ചാണോ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലെ ഹിസ് ഹെയർ കളർ ഹെയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേഡ്സ് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലെ അദ്ദേഹം ഒരു ഫണി പേഴ്സൺ ആണോ അതല്ല ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണോ വളരെ ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാമൻ ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഴ്
നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഡിസ്കോഴ്സിലേക്ക് പോവാം ദ ബോയ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ ഇസ് എ കീൻ ഒബ്സർവർ ആൻഡ് അഡ്മിറർ ഓഫ് നേച്ചർ പ്രിപ്പയർ ദ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ദ ബോയ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ എന്ന റസ്കിൻ ബോണ്ടിന്റെ ലെസണിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദ ബോ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി വാസ് ലീവിംഗ് വിത്ത് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഇൻ ഡെറാഡൂൺ ഹി ലൗഡ് ദ ലാർജ് ബനിയൻ ട്രീ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഹൌസ് ദ ട്രീ വാസ് എ ബോർഡ് ഫോർ മെനി ആനിമൽസ് സച്ച് ആസ് സ്ക്വിറൽസ് സ്നെയിൽസ് മൈന ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ദ ബോയ് വാസ് വെരി ഫോണ്ട് ഓഫ് ദീസ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഹി ബിഫ്രണ്ടഡ് എ സ്ക്യൂറൽ ഹി യൂസ് ടു ഫീഡ് ദ സ്ക്യൂറൽ ദ ബോയ് ലൗ ടു സ്പെൻഡ് ഹിസ് ടൈം ഇൻ ദ ട്രീ He read books sitting in the tree. He used to observe nature under the tree and he also saw a fight between the cobra and the mongoose. We will discuss the points in the first time we have a character sketch. We will discuss the character and likes, dislikes, hobbies, we will discuss the family details. We will discuss the rest of the characters in the first time we have a character sketch. നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഇതാണ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഒരു എസ്എ ടൈപ്പ് ഡിസ്കോഴ്സ് ആണ് സർ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ പാർട്ട് ഫൈവിൽ വരുന്ന എയ്റ്റ് മാർക്സിന്റെ ഡിസ്കോഴ്സ് അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം സ്പീച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം സ്പീച്ച് എന്നുള്ളത് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ വി ഹാവ് ഹേർഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ചസ് ഇൻ മെനി ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് സ്കൂളിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം സ്പീച്ചസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്പീച്ച് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പീച്ച് പറയേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം എന്നിട്ട് ആ സ്പീച്ചിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ ജോൺ ഈസ് ബീങ് ഫെലിസിറ്റേറ്റഡ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ ഫോർ ദ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് ഫോർ ദ യങ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഹു ഹാവ് ഫോളൻ ഇൻ ടു റോങ് വെയ്സ് അറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഹി സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ഹിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് പ്രിപ്പയർ ദ ലൈക്ലി സ്പീച്ച് ഡെലിവേർഡ് ബൈ മിസ്റ്റർ ജോൺ സോ ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ജോൺ ആണ് ആ സ്പീച്ച് ഡെലിവർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ആൻഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Uh, is from the lesson the best investment i ever made aj crown inde a lesson il ninnulla oru speech aanu thannirikkunnathu enganeyana aa oru speech ezhudirikkunnathu ennu namukkonnu kelka respected headmistress teachers and my dear friends good morning to all today i am very happy to stand before you to speak few words about my life life is not easy we meet with many difficulties but we should have the courage to face it i was an orphan i had no friends or relatives to guide me i fell into bad company i started all the wrong things like gambling and stealing but later i was scared do you know what i did i tried to end my life but dear children i was lucky that a kind landlady a surgeon of police and a doctor found me and saved me i realized my mistake then i decided that i should also help young people it is the kindness and affection shown by the doctor and others which made me a better person i am so grateful to them i also wish to be of service to the society in a similar manner let me conclude by telling you don't give up face difficulties bravely you can succeed in life thank you and have a nice day idana a speech എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സ്പീച്ചിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം ഈ സ്പീച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ റെസ്പെക്ടഡ് ഹെഡ് മിസ്റ്റേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് ഓഡിയൻസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സോ സ്പീച്ചിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്പീക്കർ ആരാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പീക്കർ വി ഹാവ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ദാറ്റ് ഇവിടുത്തെ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ ജോൺ ആണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് we have to identify the audience and we have to address them nammal or proper salutation odu kudi a audience ne identify cheyidittana nammal a speech thodangirikkunnathu adupole 
ആ ടോപ്പിക് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആ ടോപ്പിക് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ലൈഫ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ ജോൺ ആ ടോപ്പിക്കിനെ വളരെ നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്പീച്ചിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഐഡിയാസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കോഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കൃത്യമായ വാക്കുകളും ലളിതമായ സെൻറ്റൻസുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു സ്പീച്ചിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടു അതോടൊപ്പം ഒരു സ്പീച്ചും നമ്മൾ കേട്ടു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് അപ്പ് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന് കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം റൈറ്റ് അപ്പ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ റൈറ്റ് അപ്പ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് വാട്ട് എ പേഴ്സൺ തിങ്സ് അബൌട്ട് എ എ ബുക്ക് ആൻഡ് ഇൻസിഡന്റ് എ പ്ലേസ് ഓർ എ ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബുക്കിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസിഡന്റിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചോ എന്താണ് നമ്മുടെ ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്താണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം അതാണ് നമ്മളൊരു റൈറ്റ് അപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു റൈറ്റ് അപ്പും പാരഗ്രാഫും ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു റൈറ്റ് അപ്പിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിച്ച ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആയിരിക്കാം നമ്മൾ വിറ്റ്നസ് ചെയ്ത ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കാം അതിനെ നമുക്ക് മനോഹരമായ ഒരു റൈറ്റ് അപ്പായി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ആ റൈറ്റ് അപ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു റൈറ്റ് അപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതാണ് റൈറ്റ് അപ്പിനെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു റൈറ്റ് അപ്പ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഡിസ്കോഴ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് So, uh, we have a question here. The best investment in life is not money, but values. Prepare a write-up based on your reading of the story, The Best Investment I Ever Made by A.J. Cronin. So, here we have a write-up based on your reading of the best investment I ever made in a listener based on your write-up. Now, let's talk about the write-up. Dr. A.J. Cronin. A well-known writer of novels inspires us with a touching story, The Best Investment I Ever Made. It is in the form of a narration by the author. Once, while he was traveling in a ship, he found a man watching him anxiously many times. At first, he felt annoyed. Then, the couple came to him and introduced themselves as Mrs. and Mr. John. They have been walking among derelict people. youth for 15 years rehabilitating them and bringing them back to life he became interested in the story then they reminded him that he was the inspiration for them now he remembered an incident which happened years ago so inganeyana oru write up progress cheyunnathu namukku a write up enganeyana ee oru write up conclude cheyidirikkunnathunnu koodi namukkonnu nokka he had given him only a small amount but the investment was more than that he had given him a rebirth which the young man utilized for giving rebirths to many young men he imparts this to thousands of youth here the author considers this investment as the most valuable one because it changed the life of a person which ultimately caused the change of many young men in society so rather than expecting monetary and financial gains for every investment sometimes the best investments include people and the returns can be priceless therefore aj cronin's title for the story is so meaningful and valid inganeyana ee oru write up avasanikkunnathu so write up eduthuna samayathu nammal kandu aa storye kuriche എഴുതുന്ന ആളിന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവൻസ് കൃത്യമായിട്ടും റീകോൾ ചെയ്ത് ആ ഒരു സീക്വൻസിൽ അവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിലാണ് ഈ ഒരു റൈറ്റ് അപ്പ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി റൈറ്റ് അപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം റൈറ്റ് അപ്പ് മേ കണ്ടെ റൈറ്റേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ ഓർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ
സാധ്യത നമുക്ക് റൈറ്റ് അപ്പിലുണ്ട് ഇത്രയാണ് റൈറ്റ് അപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു വൺ ട്വന്റി വേർഡ്സിൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് കൂടിയാണ് റൈറ്റ് അപ്പ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ പത്താം ക്ലാസിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ് ഇനി നമുക്കുള്ളത് നെറ്റീവ് ആണ് നെറ്റീവ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ സ്പോക്കൺ ഓർ റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ഇവന്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി ഓർ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇവന്റ്സ് പ്രസന്റഡ് ഇൻ എ സ്വീക്കൻസ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോറി ഓർ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇവന്റ്സ് പ്രസന്റഡ് ഇൻ എ സ്വീക്കൻസ് നമ്മളിപ്പോ കേട്ട ഒരു സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു വ്യക്തി അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വേറൊരാളോട് റീറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നാരറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു നാരറ്റീവ് എഴുതുന്നതിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം എന്താണ് ആ നാരറ്റീവ് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമുക്ക് കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഹൂ വാട്ട് വെയർ വെൻ വൈ ആൻഡ് ഹൗ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവന്റ് ബൈ ഇവന്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു നാരറ്റീവ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നാരറ്റീവിലേക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു നാരറ്റീവിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം ആഫ്റ്റർ റീഡിംഗ് ദ സ്റ്റോറി ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് യു നാരേറ്റ് ഇറ്റ് യുവർ മദർ റൈറ്റ് ഇറ്റ് സോ ഇവിടെ ഈ നാരറ്റീവ് നമ്മൾ എഴുതാനുള്ളത് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് മദർ ഐ വിൽ ചെലിയ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ഗേൾ ഹു ഗെറ്റ്സ് എ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ദിസ് സ്റ്റോറി ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ടെക്സ സ്കൂൾ ടു മെയിൻ ലൊക്കേഷൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ആർ മാർത്ത സ്കൂൾ ആൻഡ് ഹർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഫാം ഇറ്റ് വാസ് എ വോം ടൈം ഓഫ് യുവർ ഇൻ ടെക്സാസ് ഇൻ ദി സ്റ്റോറി ദ സണി സീസൺ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് മെയ് Martha has got the highest grade in the school for the past 8 years so she will receive the scholarship jacket which is given to such a student Martha is very excited to get it but a small conflict involving money and discrimination comes her way The principal tells Martha that she must pay $15 if she wants to receive the jacket disappointed Martha asks her grandfather for the money but he refuses to He says that if she paid the money it would not be a scholarship jacket. She tells the principal that her grandfather refuses to pay for the jacket. I believe that the theme of the scholarship jacket is that you should fight for your rights and don't give up it for the discrimination of others. Idana our question is namale develop eda oru narrative ezhudirikkunnad. Inganeyana aa oru question e develop edittu ഒരു നാരറ്റീവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു നാരറ്റീവ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു റീകോൾ ദ ഇവന്റ്സ് ഇൻ ഓർഡർ അതായത് ഒരു ഡിസ്കോഴ്സിന് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പഠന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ലെസൺസിലെ ഇവന്റ്സ് നമ്മളൊന്ന് ഓർഡറായി പോയിന്റ് വൈസ് ആയോ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു നെറ്റീവ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു റീകോൾ ദ ഇവന്റ്സ് ഇൻ ഓർഡർ യു യു ഹാവ് ടു ഓർഗനൈസ് ദ ഇവന്റ്സ് ഇൻ സ്വീക്വൻസ് യു ഹാവ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സെറ്റിംഗ്സ് ക്ലിയർലി ആ സെറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർലി നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇപ്പൊ മാർത്ത എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ആണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു പിവർച്വൽ റോളിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ മാർത്തയെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പോർട്ട്രേ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് നമുക്ക് വേണം നല്ല ഒരു എൻഡിങ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി ഓഫ് സെന്റൻസസ് നാരറ്റീവ് എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെറൈറ്റി ഓഫ് സെന്റൻസസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു നാരറ്റീവിനെ ഒരു നല്ല ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നമുക്കുള്ളത് ലെറ്ററാണ് ലെറ്ററും കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ലെറ്റർ നമുക്കറിയാം വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ ക്ലാസ്സിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് കൂടിയാണ് ലെറ്റർ
രണ്ടും എഴുതുന്നതിലും വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടൊരു ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇത് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫോമൽ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അതൊരു ഫോമൽ ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രം അഡ്രസ് വേണം ഡേറ്റ് വേണം ടു അഡ്രസ് വേണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സല്യൂട്ടേഷൻ സർ ഓർ മാഡം സല്യൂട്ടേഷൻ എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം ആ ലെറ്ററിൽ എന്താണോ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് എന്താണോ നമ്മൾ ആ ലെറ്ററിൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത് അതിനുശേഷം നല്ല ഒരു തുടക്കം ആ ലെറ്ററിന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതിനൊരു കൺക്ലൂഷനുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടെന്ന കാര്യം നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ലെറ്റർ വായിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർത്തെടുക്കുക അപ്പം എന്തായാലും ഒരു ലെറ്റർ നമുക്ക് കേൾക്കാം നമുക്ക് അതിനെ തുടർന്ന് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫോമൽ ലെറ്ററാണ് ആദ്യം നമുക്കുള്ളത് സത്യജിത് റേ ആണ് ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് സത്യജിത് റേ റേ സ്റ്റുഡിയോ കൽക്കട്ട ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ജാനുവരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളവിടെ ഡേറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മളത് ആർക്കാണ് ആ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് ദ മാനേജർ ഭാരത് സർക്കസ് ഇതാണ് ടു അഡ്രസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സർ അത് സല്യൂട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം സബ്ജക്ട് എന്താണ് എന്നും നമ്മളവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സബ്ജക്ട് യൂസ് ഓഫ് സർക്കസ് ടൈഗർ ഇൻ ഫിലിം ഇതാണ് ആ സബ്ജക്ട് ഇനി ആ ലെറ്ററിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ലെറ്റർ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു ഇൻഫോം യു ദാറ്റ് ഐ എം ഷൂട്ടിംഗ് എ ഫിലിം അറ്റ് നോട്ട് ഇൻ ഗ്രാം വി നീഡ് ടു ഷൂട്ട് എ സീൻ വിത്ത് എ ടൈഗർ ഇൻ ഇറ്റ് for this purpose we are in need of a tiger the shooting may take 2 hours it is expected that the tiger should move out of a bamboo grove and prance around and go back to the grove we will take all safety measures to ensure that the tiger is treated and tended well during the shooting period hence i humbly request you to provide a tiger for shooting purpose ithreyana avaru letter le ezhudirikkunnad ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ താങ്ക്യൂ യു യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി സത്യജിത് റേ അവിടെ ആ സൈനും കൂടി നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കൂടുതലായിട്ട് ലെറ്ററിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് നമുക്കറിയാം വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ആണ് ലെറ്റർ ഇനി നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം പേഴ്സണൽ ലെറ്ററിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീഡം ആ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെറി സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്രസ് നമ്മളൊന്ന് ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറി സ്ട്രീറ്റ് മോങ്കോ പ്ലേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡേറ്റും കൂടി നമുക്കവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താം ദെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് ദ ലെറ്റർ ഡിയറസ്റ്റ് വോങ്ക ഇറ്റ്സ് ക്രിസ്മസ് ടൈം മൈ ഡിയർ ചൈൽഡ് ഹോപ്പ് യു ആർ ഹാപ്പി ആൻഡ് ഇൻ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഹിയർ എവ്രി വൺ മിസ്സസ് യു ഹോപ്പ് ദ അലിയാഖിൻസ് ആർ ട്രീറ്റിംഗ് യു വെൽ I am glad that you are now learning to live on your own and also earn for yourself. I remember the times I used to take care of you. You were such an obedient boy. You were also a very eager learner. I want you to remember all that you have learned. Above all, I want you to grow up happily. Your grandfather has brought a beautiful fir tree for Christmas. We are busy decorating it. I have kept aside sweets and gifts for you it makes me sad to look at it may god bless you my child hope to see you soon with love olga ee or personal letter kelkumbey namak ariyam olga vaange ki ezhudi irikkuna oru letter aanu idu so nammal avade place kondu thodangi date ezhudi salutation and we directly went to letter pinne adinte oru conclusion aayittu with love ഓൽഗ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെറ്റർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മളൊരു ലെറ്റർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഫോർമൽ ലെറ്ററിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് ഫ്രം അഡ്രസ് ഡേറ്റ് ടു അഡ്രസ് സല്യൂട്ടേഷൻ സബ്ജെക്ട് ദെൻ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ആൻഡ് ഫൈനലി ദെൻ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ആൻഡ് ഫൈനലി കൺക്ലൂഡ് ഈ പാർട്ട് ഇത്രയാണ് ഒരു ഫോർമൽ ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലെറ്റർ മസ്റ്റ് ബി റെലവെന്റ് ടു 
നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ കോണ്ടക്സിൽ തന്നെ ആ ലെറ്റർ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വെദർ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ഫോമൽ ലെറ്റർ ഓർ ഇൻഫോമൽ ലെറ്റർ അത് നിങ്ങൾ എൻഷർ ചെയ്തിരിക്കണം സല്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവണം ഫെയർവെൽ ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാവണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മെസ്സേജ് ആ ലെറ്ററിൽ നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കണം നല്ല ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്ത് ഐഡിയാസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളൊരു ലെറ്റർ എഴുതണം കൃത്യമായിട്ടും നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാൻ പറ്റും രണ്ട് ലെറ്ററിന്റെയും ഓരോ മാതൃകയും നമ്മൾ കേട്ടു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കിനി ഉള്ള ഒരു ഡിസ്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ച് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സെഷനിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ടുള്ളത് സോ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മീൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് ഡബ്ല്യു എച്ച് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് വാട്ട് വെൻ ഹൂ വൈ ഹൗ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതുപോലെ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ യെസ് എന്നോ നോ എന്നോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിഗിൻ വിത്ത് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് അപ്പോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം You got a chance to interview Martha after she received the scholarship jacket. Prepare six questions that you would ask her. Now, Martha is an interview. Martha is an interview. We will ask her questions. How do you feel after receiving the scholarship jacket? Second question. What are your hobbies? Then you can ask who is your role model? Did you meet your teachers after the validatory function? What is the best advice you can give to students? What is your future plan? Now, these are very simple questions. The interview questions are the first thing we have to ask. We have to maintain time. We have to go to a different discourse. We have to go to a very easy and simple discourse. Within a short time, എഴുതാൻ പറ്റുന്ന മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ആണ് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതും നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൺഫെമിലിയർ പാസേജസിനെ കുറിച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം പരീക്ഷയ്ക്ക് കോംപ്രിഹെൻഷൻ സൈഡിൽ നമുക്ക് പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാസേജസ് ഉണ്ടാവും അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അൺഫെമിലിയർ പാസേജ് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസേജ് എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അത്തരം പാസേജസ് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ആ പാസേജ് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക കൂൾ ഓഫ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ആ ഒരു പാസേജ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു ടു ത്രീ ടൈപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്തരം പാസേജസിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാം വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൂ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഹു ഈസ് ദ സ്പീക്കർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹു ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ എന്നോ എന്നുള്ള സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫറൻഷ്യൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു അല്പം കൂടി നമ്മൾ വരികൾക്കിടയിൽ വായിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഈ വൈ ചേർത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ അൺഫെമിലിയർ പാസേജസിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വൊക്കാബുലറി നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു അൺഫെമിലിയർ പാസേജ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അൺഫെമിലിയർ പാസേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ന
വേറെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡേറ്റാസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഡേറ്റാസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ഉത്തരം ആ വരുന്ന ടേബിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ചാർട്ടിൽ ഏത് ഭാഗത്താണോ വരുന്നത് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തി ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ നിങ്ങൾ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പുറംചട്ട അവിടെ നെയിം ഓഫ് ദ ബുക്ക് ഉണ്ടാവും നെയിം ഓഫ് ദ ഓദർ ഉണ്ടാവും പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് അതുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും സോ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർ ഡേറ്റ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ പേജസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ലഭിക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഹൂ റോട്ട് ദിസ് ബുക്ക് ഓർ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ഉത്തരം ഈ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ടേബിളിൽ നിന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുക ഇതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക നന്നായി വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയി പരീക്ഷയെ ഫേസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു പരീക്ഷ അനുഭവം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത് പത്താം ക്ലാസിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഫസ്റ്റ് ബൺ ഓഡിയോ ക്ലാസ്